Olá pessoal, em relação às chuvas de Santa Catarina, estamos com volumes bem baixos de chuvas acontecendo no nosso estado, isso vem desde junho de 2019, tá? e agora eh, se intensificou mais no mês de março e também no mês de abril, estamos no momento. Tá? Uh, no mês de março essa chuva uh, foi extremamente baixa, choveu apenas uh, em torno de 25 a 80 milímetros no geral, então realmente essa chuva uh, não é significativa para o mês de março e faltou chover em torno de 100 a 150 milímetros, ali deveria ter chovido a mais esses valores. Agora no mês de abril ainda continuamos com pouca chuva, no litoral choveu menos de 25 milímetros até o momento e no oeste, que choveu um pouco mais, choveu até 80 em alguns lugares, tá? também com valores abaixo do que deveria chover. Embora no mês de abril o, a série histórica de chuva tá, ela é mais baixa que os meses de março, por exemplo, do que os meses de verão. Então, com essas características de, de falta de chuva, aí, estamos enfrentando uma estiagem e sobre o nosso estado, já vem, como eu citei, já vem com falta de chuva desde junho de 2019. E a previsão, infelizmente, é ainda de falta de chuva. Quer dizer, não tem volumes, não tem é, possibilidade de chuvas mais significativas para os nossos estados, pelo menos no decorrer desses 15 dias. Isso também deve se estender para o mês de maio e junho aqui no nosso estado. Agora, iremos falar sobre a condição hidrológica devido à estiagem em Santa Catarina. Como vocês podem observar no mapa, temos 27 estações hidrológicas em condição de estiagem, sendo que 11 delas estão na situação de emergência, 9 na situação de alerta e 7 na condição de atenção. Essa situação, no dia 22 de abril, modificou-se para 25 estações, entretanto, 12 estações passaram a condição de emergência. Essas estações estão distribuídas no extremo oeste e oeste de Santa Catarina, me, é, meio oeste no Vale do Rio do Peixe, Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte Catarinense. A situação nessas regiões citadas está se agravando devido à pouca chuva que está ocorrendo nos últimos dias. E devido à previsão meteorológica da IPAG, que mostra que não haverá chuva durante essa semana de abril, iremos agravar a situação de estiagem em muitos pontos e muitos rios do estado. Portanto, a recomendação é economizar água, utilizá-la de forma racional e principalmente para o consumo humano e a dessedentação dos animais. Para acompanhar, pessoal, vocês podem acessar o nosso site para verificar as condições de tempo, de clima e de hidrologia no site da EPAG Cirã. As lavouras de verão têm sofrido efeitos da estiagem desde o início do plantio. As principais culturas afetadas foram o milho grão, a soja, feijão e o milho com fins de silagem. No caso do milho grão, a, a estimativa de redução na produção é de aproximadamente 10% se comparada à safra passada, devendo totalizar 2,59 milhões de toneladas do grão disponível para consumo. Para o feijão total, espera-se uma redução de aproximadamente 7% na produção se comparado com a safra passada. No caso da soja e da silagem, o cenário, o cenário ainda é bastante indefinido. Para a soja, até o momento se contabiliza uma redução de 1% na produção, mas como a soja plantada a partir de janeiro tem sofrido mais os efeitos da estiagem, pode ser que até o final da colheita da soja se verifique uma redução ainda maior do que essa. No caso da silagem é a mesma coisa, as lavouras plantadas a partir de janeiro têm sofrido bastante os efeitos da estiagem, principalmente nas regiões extremo oeste e sul do estado. No caso da pecuária, as principais perdas ou efeitos da estiagem são o aumento da demanda do, dos produtores para a água para dessedentação animal, 
Aumentou-se também o custo de produção, principalmente pela redução das pastagens e pela redução da qualidade das pastagens. Com isso, os produtores precisam de insumos externos para complementar a alimentação e aumenta os custos de produção.